హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఐపీఎల్ ముచ్చట్లు ఇంకెందుకు ఆలస్యం ముచ్చట్లు మొదలు పెట్టేద్దామా కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కింగ్స్ ఎలెవెన్ పంజాబ్ ఈ రెండు జట్ల గురించి ఇప్పటికే మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇద్దరికి ఈ మ్యాచ్లో గెలుపు చాలా కీలకం ఎవరు ముందడుగు వేస్తారో వారికే ప్లే ఆఫ్ ఆడడానికి అవకాశాలు పెరుగుతాయి ఈ నేపథ్యంలో తలపడ్డ కోల్కతా పంజాబ్లలో కోల్కతాదే పై చేయింది అందరూ అనుకున్నట్లుగానే టాస్ గెలిచిన కోల్కతా మరో ఆలోచన లేకుండా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది ఇప్పటిదాకా ఏ మ్యాచ్ను కూడా సేమ్ టీంను కంటిన్యూ చేయని అశ్విన్ ఈసారి కూడా మార్పులు చేశాడు డేవిడ్ మిల్లర్ మజీద్ రెహమాన్ స్థానంలో శామ్ కురన్ ఆండ్రూ టైలర్ను తీసుకున్నాడు మందీప్ సింగ్ తిరిగి జట్లోకి చేరాడు మరోవైపు కోల్కతా లాస్ట్ మ్యాచ్లో ఆడిన టీంతోనే బరిలోకి దిగింది పంజాబ్కు మొదటి నుండి అదిరిపోయే ఆరంభాలు ఇచ్చిన గేల్ మరియు రాహుల్ ఈసారి చాలా తక్కువ స్కోర్లకే వెనుదిరిగారు వీరిద్దరిని కూడా సందీప్ వారియర్ అవుట్ చేయడం విశేషం ఇది పంజాబ్ స్కోరింగ్కు చాలా గట్టి దెబ్బ పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి పంజాబ్ కేవలం నలభై ఒక్క పరుగులు మాత్రమే చేసింది అయితే నికోలస్ పూరన్ మరియు మయాంక్ అగర్వాల్ ఇన్నింగ్స్ను కుదురు పరిచే ప్రయత్నం చేశారు ముఖ్యంగా పూరన్ కుదిరినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాధడంతో స్కోరింగ్ మళ్లీ పుంజుకుంది మయాంక్ కూడా చక్కని సహకారం అందించడంతో పంజాబ్ స్కోర్ పది ఓవర్లకు ఎనభై పరుగులకు చేరుకుంది ఇక్కడే దినేష్ కార్తిక్ తన కెప్టెన్సీ ప్రతిభను బయటపెట్టాడు నితీష్ రాణాకు బాల్ అందివ్వడం ఫుల్ ఫ్లోలో ఉన్న పూరన్ వికెట్ పడగొట్టడం చక్క చక్క జరిగిపోయాయి పూరన్ అవుట్ అవడంతో పంజాబ్ రన్ రేట్ పూర్తిగా మందగించింది పది నుండి పదహారు ఓవర్ల మధ్య కేవలం యాభై పరుగులే వచ్చాయి అయితే క్రీజులోకి వచ్చిన శామ్ కురన్ అద్భుతమైన కామీ ఆడాడు కేవలం ఇరవై నాలుగు బంతుల్లో యాభై ఐదు పరుగులు చేసి పంజాబ్ను నూట ఎనభై మూడు పరుగులకు తీసుకెళ్లాడు ముఖ్యంగా గర్నీ వేసిన ఇరవై ఓవర్లో ఏకంగా ఇరవై నాలుగు పరుగులు రాబట్టాడు శామ్ కురన్ వల్లే పంజాబ్ ఇక్కడ మంచి స్కోర్ చేయగలిగింది నిజానికి నూట పరుగుల టార్గెట్ అనేది మొహాలి పిచ్ పై కాపాడుకు తగిన టార్గెటే ఎందుకంటే ఇక్కడ మైదానం చాలా పెద్దది బౌండరీలు సాధించడం అంత సులువైన విషయం కాదు అందుకే పంజాబ్ నెగ్గే ఛాన్సులు ఉన్నాయనుకున్నారంత అయితే అక్కడ ఉన్నది హిట్టింగ్కు మారు పేరైన కోల్కతా బ్యాట్స్మెన్ శుభ్మంగ్ గిల్ ఈ పేరు త్వరలో టీమిండియాలో వినపడడం ఖాయం మనో టాలెంట్ అటువంటిది మరి అయితే కోల్కతా మొదటి నుండి గెలుపు ప్రాధాన్యత ఇవ్వలేదు అతనికి అసలు సరైన బ్యాటింగ్ స్థానమే కల్పించలేదు దినేష్ కార్తిక్ కూడా చాలాసార్లు గెలుపు టాప్ ఆర్డర్లో ప్లేస్ లేదని చెబుతూ వచ్చాడు అయితే అది ఎంత తప్పో గిల్ చాలా త్వరగానే అందరికీ చూపించాడు తన లాంటి టాలెంటెడ్ ప్లేయర్స్ను ముందు పంపడం జట్టుకి ఎంత అవసరమో మరోసారి నిరూపించాడు ఓపెనింగ్ వచ్చిన దగ్గర నుండి తనదైన ట్రేడ్ మార్క్ షాట్లతో అలరిస్తున్న గిల్ మరోసారి అమూల్యమైన ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు ఒకవైపు లిన్ ఊతప్ప రసెల్ దినేష్ కార్తిక్ హిట్టింగ్ ఇస్తుంటే గిల్ మరోవైపు యాంకర్ రోల్ ప్లే చేసి ఇన్నింగ్స్ను ముందుకు తీసుకెళ్లాడు పవర్ ప్లేలో గిల్ మరియు లిన్ ఇద్దరు కూడా పోటీ పడి పరుగులు సాధించారు వీరిద్దరు దాటికి పవర్ ప్లే ముగిసే సమయానికి కోల్కతా అరవై రెండు పరుగులు భారీ స్కోర్ చేసింది భయ్య ఈ మధ్య సరిగ్గా ఊతప్ప కూడా ఈ మ్యాచ్లో మంచి టచ్లో కనిపించాడు లిన్ అవుట్ అయ్యాక గిల్తో జత కలిసిన ఊతప్ప రన్ రేట్ ఎక్కడా తగ్గకుండా జాగ్రత్త పడ్డాడు ఇన్నింగ్స్ సమాంతం పది రన్ రేట్ మెయింటైన్ చేస్తూ కోల్కతా ముందుకు సాగింది దీంతో ఏ దశలోనూ ఒత్తిలో ఉన్నట్లు కనిపించలేదు ఒక బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అయినా మరొకరు బాధ్యత తీసుకోవడం కేకేఆర్ ఇన్నింగ్స్ బ్రేకులు లేకుండా ముందుకు పోయింది అరవై ఐదు పరుగులు చేసిన గిల్ నాట్ అవుట్గా నిలిచాడు మరోవైపు ఆఖరిలో వచ్చిన దినేష్ కార్తిక్ కేవలం తొమ్మిది బంతులోనే ఇరవై ఒక్క పరుగులు చేయడం విశేషం ఈ విజయంతో కోల్కతా ప్లే ఆఫ్కి వెళ్లే అవకాశాలు సజీవంగా ఉంచుకుంది తర్వాత మ్యాచ్లో కూడా విజయం సాధించి హైదరాబాద్ కనుక ఓడిపోతే కోల్కతా ముందంజ వేయడం ఖాయం ఇక పంజాబ్ కథ దాదాపు కంచికి చేరినట్లే అవ్వండి ఈరోజు మ్యాచ్ హైలైట్స్ రేపు జరగబోయే మరో మ్యాచ్ హైలైట్స్తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు బాయ్ బాయ